नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो आपले आमच्या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत आहे मी एस टी आय रोहिदास चोंदे पाटील आजचा जो आपला टॉपिक असणार आहे अर्थव्यवस्थेचा याच्यामध्ये आपण थोडीशी कन्सेप्च्युअल मुद्द्यांवर चर्चा करणार आहोत या ठिकाणी आपल्याला तीन चार गोष्टी बघायच्या आहेत पहिलं आपला सी एस ओ बघायची आहे संस्था त्याच्यानंतर एन एस एस ओ ही संस्था बघायची आहे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग बघायचा आहे त्याच्यानंतर ग्रीन जी डी पी बघायचा आहे आणि नॅशनल हॅपीनेस इंडेक्स जो आहे तो बघायचा आहे असे काही महत्त्वाचे मुद्दे की ज्याच्यावर सातत्याने प्रश्न विचारले गेले आहेत ते आपल्याला या आजच्या लेक्चरमध्ये डिस्कस करायचे आहे नक्कीच शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघा तुम्हाला खूप या ठिकाणी कन्सेप्ट क्लिअर झाले असतील तुमच्या आणि हा घटक अभ्यास आला तुम्हाला याच्यापुढे नक्कीच सोपं जाईल चला या ठिकाणी आपण सुरुवात करूया बघा सुरुवातीला हा जो मुद्दा आहे तो म्हणजे सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वय मंत्रालय आहे ज्याला आपण मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक्स अँड प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन याच्या अंतर्गतचा हा सगळा मुद्दा आहे सांख्यिकी विभाग आणि कार्यक्रम कार्यान्वय कार्यान्वयन विभाग जो आहे यांच्या एकत्रीकरणातून पंधरा ऑक्टोबर एकोणीसशे नव्याण्णवला सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय हे नवीन या ठिकाणी मंत्रालय अस्तित्वात आलेलं आहे हे आपल्याला माहीत असलं पाहिजे आता या ज्या मंत्रालयामध्ये भाग कार्यरत आहेत ते म्हणजे दोन विभाग या ठिकाणी कार्यरत आहेत हे आपलं माहीत असलं पाहिजे यामध्ये सांख्यिकी विभाग जो आहे याला राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय असं म्हटलं जातं नॅशनल स्टॅटिस्टिकल ऑफिस असं आपण त्याला म्हणत असतो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयामध्ये दोन गोष्टी आहेत एक केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय आणि दुसरं राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय मित्रांनो हे जे दोन या ठिकाणचे शब्द मी उच्चारले ही फार महत्वाची आहे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ओके सी एस ओ सेंट्रल स्टॅटिस्टिकल ऑफिस किंवा ऑर्गनायझेशन आणि राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय याला आपण एन एस एस यू ओ नॅशनल स्टॅटिस्टिकल सर्वे ऑर्गनायझेशन किंवा ऑफिस असं म्हणत असतो या ठिकाणी हे जे दोन कार्यालय आहे यांच्यावर सातत्याने एम पी सी ला विविध स्वरूपाचे राज्यसेवा असेल कंबाईन असेल किंवा इतर खाली सरळ सेवा एक्झाम्स आहेत त्यांना सुद्धा या दोन मुद्द्यांवर सातत्याने प्रश्न विचारले गेले आहेत त्याच्यामुळे ती आपल्या या ठिकाणी आज परफेक्ट करायची आहे दुसरा जो विभाग असतो इतरचा तो म्हणजे कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग याच्यामध्ये तीन योजनांसाठी तीन उपविभाग कार्यरत आहेत त्यात बघा वीस कलमी कार्यक्रम ट्वेंटी पॉईंट प्रोग्राम आपण ज्याला म्हणतो दुसरं पायाभूत सुविधा देखरेख व प्रकल्प देखरेख इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग अँड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग आणि तिसरं खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम मेंबर ऑफ पार्लमेंट लोकल एरिया डेव्हलपमेंट स्कीम अशा या तीन योजना आणि या पलीकडे या मंत्रालयाअंतर्गत एक राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ज्याला आपण नॅशनल स्टॅटिस्टिकल कमिशन म्हणतो आहे आणि भारतीय सांख्यिकी संस्था जिला आपण इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट म्हणतो आहे त्यासुद्धा कार्यरत असतात म्हणजे मित्रांनो तुमच्या लक्षात येत आहे हे जे मुख्य डिपार्टमेंट आहे याचे दोन मुख्य विभाग आणि त्याच्या अंतर्गत इतर काही कार्यालय आहे ते आपल्याला माहीत असले पाहिजे सांख्यिकीय दृष्टिकोनातून एक आर्थिक दृष्टिकोनातून गणनेच्या दृष्टिकोनातून हे कार्यालय महत्वाचे आहे कारण यांची जी माहिती असते या माहितीवरच आपल्या पुढच्या सगळ्या योजना विविध कार्यक्रम यांचं भवितव्य ठरलेलं असतं हे आपल्याला विसरून चालणार नाही तर इतरचा पहिला मुद्दा आपल्यासाठीचा आहे तो म्हणजे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सेंट्रल स्टॅटिस्टिकल ऑफिस ओके बघा याची स्थापना कधी झाली हा पहिला प्रश्न तुमचा तोंडपाठ असला पाहिजे की सी एस ओची स्थापना सी एस ओची स्थापना ही एकोणीसशे एक्कावन्न मध्ये झाली का केली ही स्थापना तर विविध केंद्रातले जे मंत्रालय आहे आणि राज्य शासनामध्ये जे काही सांख्यिकीय गोष्टी आहेत यांच्यामध्ये समन्वय साधला गेला पाहिजे केंद्र आणि राज्यामध्ये त्याच्यासाठी सी एस ओची स्थापना आहे सी एस ओचे मुख्यालय बघितले तुम्ही तर ते नवी दिल्लीला आहे सी एस ओ अंतर्गत नवी दिल्ली येथे एक संगणक केंद्र आहे आणि कोलकाता येथे याची एक औद्योगिक सांख्यिकी केंद्र म्हणून एक शाखा कार्यल कार्यरत आहे कुठे कोलकात्याला मग काय कार्य करतं नेमकं हे सी एस ओ हे आपल्याला माहीत असलं पाहिजे सी एस ओची कार्य जर तुम्हाला या ठिकाणी विचारली सेंट्रल स्टॅटिस्टिकल ऑर्गनायझेशन नेमकं काय करते तर सांख्यिकी संबंधित ज्या क्रिया आहेत त्यांच्यामध्ये समन्वय साधण्याचं को ऑपरेशन करण्याचं काम या ठिकाणी सी एस ओ करते या ज्या संस्था विविध क्रिया आहेत सांख्यिकीय स्वरूपाच्या त्याच्यामध्ये समन्वय दुसरं सांख्यिकी मानक तयार करणे व ते लागू करणे जे विविध मानके आहेत ओके ते तयार करायचे कोणत्या गोष्टी समोर ठेवून सांख्यिकीय कामं केली पाहिजेत हे कोण ठरवणार आहे तर सी ठरवणार आहे त्याच्यानंतर राष्ट्रीय लेखे तयार करायचे आहे 
हे फार महत्त्वाचं कार्य आहे मित्रांनो म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं इथे तुम्हाला एक प्रश्न वारंवार विचारला जातो की राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याचे काम कोण करते हा सगळ्यात महत्त्वाचा इतरचा या मुद्द्यांमधला पॉईंट तो म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याचे काम सी एस ओ करत असते मित्रांनो फार मोठं कार्य आहे त्याच्यानंतर वार्षिक औद्योगिक पाहणी आहे आर्थिक गणना आहे सी एस ओ मार्फत केली जाते औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक तुम्हाला माहीत आहे किती महत्वाचं आहे आय आय पी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन किती होतं आहे इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन सी एस ओ सांगणार ग्राहक किंमत निर्देशांक सी पी आय कंज्युमर प्राईस इंडेक्स मोजणे सी एस ओचं काम आहे मित्रांनो सी एस ओचे हे जे कार्य आहे ते फारच महत्वाचे कार्य आहे आणि याच्यामुळेच ही संस्था महत्वाची आहे यामुळेच या संस्थेवर वारंवार प्रश्न विचारले जातात हे आपलं माहीत असलं पाहिजे पुढे सामाजिक आकडेवारी आहे प्रशिक्षण आहे आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आहे औद्योगिक वर्गीकरण आहे या ज्या बाबी आहेत या बाबींसंदर्भात काम करण्याचं काम या ठिकाणी सी एस ओ करत असते दुसरी संस्था मित्रांनो एक अत्यंत महत्वाची सी एस ओ इतकीच ती म्हणजे राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं तर एन एस एस ओ नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिस किंवा ऑर्गनायझेशन अशा पद्धतीने आपण सी एस ओ एन एस एस ओला ओळखत असतो आता ही जी संस्था ही जी स्थापना बघा एकोणीसशे पन्नासची आहे कशासाठी आर्थिक व सामाजिक नियोजन आखण्यासाठी आणि नियोजनातील धोरणे आखण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर नमुना सर्वेक्षण करण्यासाठी सॅम्पल सर्व्हे करायचं आहे नॅशनल लेवलवर त्याच्यासाठी एन एस ओ स्थापन केलेली आहे एकोणीसशे पन्नासला आणि याची पुनर्रच पुनर्रचना झाली एकोणीसशे सत्तरमध्ये मित्रांनो एन एस ए अंतर्गत एन एस एस ओ अंतर्गत कार्यरत चार विभाग आपल्याला माहीत असले पाहिजे याच्यामध्ये एस डी आर डी आहे सर्व्हे डिझाईन अँड रिसर्च डिव्हिजन जे की कोलकात्याला आहे पाहणी नियोजन व अहवालांचे विश्लेषण करण्याचं काम हे सर्व्हे डिझाईन अँड रिसर्च डिव्हिजन करतं पुढे एफ ओ डी आहे फील्ड ऑपरेशन डिव्हिजन नवी दिल्ली फरीदाबाद या ठिकाणी याचे कार्यालय आहेत आर्थिक व सामाजिक पाहणी औद्योगिक आकडेवारी किमती गोळा करणे हे कार्य या ठिकाणी एफ ओ डी करत असते त्याच्यानंतर डी पी डी आहे डाटा प्रोसेसिंग डिव्हिजन डी पी डी कोलकाता या ठिकाणी असलेली ही संस्था कार्य जर बघितले आपण तर नमुना सर्वेक्षणाच्या माहितीचे विश्लेषण प्रक्रिया आणि प्रसारण करणे हे डी पी डीचे कार्य आहेत डाटा प्रोसेसिंग डिव्हिजन कोलकाता या ठिकाणी नमुना सर्वेक्षणाच्या माहितीचे विश्लेषण करते त्याच्यावर ॲनालिसिस करते आहे त्याच्यावर प्रोसेस करते आहे आणि ती माहिती प्रसारित करते आहे डाटा प्रोसेसिंग डिव्हिजन कोलकात्याचं मित्रांनो त्यानंतर आहे सी पी डी आता हे राज्यसभेचे जे मित्र आहे यांना ही व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला मेन्सला या डिटेलमध्ये विचारलं जातं जाऊ शकतं भविष्यात सी पी डी काय आहे को ऑर्डिनेशन अँड पब्लिक डिव्हिजन ओके नवी दिल्ली या ठिकाणी ही संस्था आहे कार्य काय तर एन एस एसचे जे विभाग आहे एन एस एस एसची त्याच्यामध्ये समन्वय घडून आणायचा त्याची माहिती प्रकाशित करायची आणि सगळ्यात महत्त्वाचा सर्वेक्षण हा अंक जो आहे तो वर्षातून दोनदा प्रकाशित करायचा सी पी डी ओके पब्लिकेशन प्रकाशनाचं हे डिव्हिजन हे लक्षात घ्या कंबाईनसाठी सुद्धा या गोष्टी वाचलेल्या असल्या पाहिजे म्हणजे तुम्हाला भविष्यात हा प्रश्न आला तरी या ठिकाणी चुका होणार नाहीत पुढे नमुना सर्वेक्षण जे आपण करतो याच्यात आपण काय काय याचा उद्देश काय असतो नेमका तो तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे नमुना सर्वेक्षणाचा तर देशाची आर्थिक सामाजिक जनसांख्यिकीय औद्योगिक आणि कृषी संबंधित भरवशाची आणि साते सातत्यपूर्ण अशी आकडेवारी गोळा करत राहणे हे नमुना सर्वेक्षणाचं महत्वाचं उद्दिष्ट आहे जी आकडेवारी आहे सगळ्यात महत्वाची आकडेवारी या सर्वेक्षणांमधून भेटत असते त्याच्या बेसवरच आपण विविध योजना आखत असतो आणि ही जी एन एस एस ओ आहे संपूर्णपणे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जे आहे यांच्या निर्देशाने काम करत असते म्हणजे यांच्यावरचं जे कंट्रोलिंग आहे ते नॅशनल स्टॅटिस्टिकल कमिशनचं असतं हे आपल्याला माहीत असलं पाहिजे मग काय आहे हे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग मित्रांनो प्रश्न विचारले गेलेले आहेत राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगावर या आधी प्रश्न आलेले आहेत कंबाईन एक्झाम्सला असेल राज्यसभेला असेल जानेवारी दोन हजारमध्ये डॉक्टर सी रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील सांख्यिकांना प्रक्रियेचे पुनर्परीक्षण करण्यासाठी हा आयोग स्थापन करण्यात आला कधी दोन हजारमध्ये आयोगाच्या शिफारशीनुसार बारा जुलै दोन हजार सहाला पहिला राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग स्थापन झाला आणि सांख्यिकी क्षेत्रातील तज्ज्ञ किंवा सामाजिक शास्त्रज्ञ या ठिकाणी आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून निवडले जातील 
चार सदस्य उद्योग कृषी सामाजिक सांख्यिकी राष्ट्रीय लेखे अशा क्षेत्र निवड़े जी अशा शिफारसी यठिका या डॉक्टर रंगराज्यन आयोग ने के लिए ओके मग काय कार्य करते हा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग नैशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन तो राष्ट्रीय महत्वा देशा विका निर्णायक ठरारी जी आकड़ेवारी है ती शोधने कार्य हा करो विविध तांत्रिक बाबती में सहाय घे व्यावसायिक समितिया कि कार्यगट स्थापन करना कार्य हा आयोग करते ओके नर जर बगित तुम्हें तो इतर महत्वा जे का आर्थिक गणना है तेजर्भ निर्देश एन एस एस ओला देने कार्य हा आयोग करो अशा पद्धति ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग तुम्हारा महित पाजे पूछता मुद्दा मित्रों थोड़ा सा नवीन मुद्दा है परंतु तो महत्व है अपन शाश्वत विकास ही प्रकरण बगित बी निगड़ित हा मुद्दा है कि शाश्वत उत्पन्ना निर्देशांक शाश्वत इंडिकेटर्स ऑफ सस्टेनेबल इनकम जस शाश्वत विकास ही कन्सेप्ट है तस शाश्वत इनकम ही सुधा कन्सेप्ट है ओके मग ये निर्देशांक को कशा पद्धति ने को बाबीत कल कि बाबा हा आता शाश्वत विकास होतो है कि वह उत्पन्न ये शाश्वत है कस गलना एक निर्देशांक है तो मे हरित स्थूल देशांतर्गत उत्पादन ज्यादा अपन हरित जी डी पी अंतो कि ग्रीन जी डी पी अंत तो। कशाला मना चाहिए ग्रीन जी डी पी अपन बगत आर्थिक वाढ़ होती है तो वेस नैसर्गिक स्रोत संपत जता पर्यावरण रास हो जो स्रोतान आ पर्यावरण के असर रा जे राष्ट्रीय उत्पन्न है तो शाश्वत रहू शकत नहीं शाश्वत विकास ये तत्व जर आप अवलबले तो मग अपने स्रोत आयावरण विचार घयावे लगते अपन मग ग्रीन जी डी पी मोजत आतो ओके मित्रों इधे एक प्रश्न वारंवार आ कि ग्रीन जी डी पी हा मोजने का सगत आधी प्रयत्न को चीन ने किया दोन हजार सहापासन चीन ने हा प्रयत्न किया या पानी में चीनला जी डी पी मे तीस टक्के घट जा नर दोन हजार सात नर हि मोजनी चीन ने सोड़न दिल्ली है मित्रों ठिकाण जर बगित तुम्हें तो चीन वर हा प्रश्न विचार गेला है यठिका स्रोत की हानी और पर्यावरण का रास मोजनी हे अत्यंत कठिन प्रक्रिया है तो ही लक्षा घया आता भारता में सुधा ग्रीन जी डी पी मोजने सा का ही पावल उचल गए दोन हजार पंद्रह जर बगित अपन तो भारत हा मोजता ये का कसा मोजता ये ये तत्कालीन वन मंत्री जयराम रमेश जे है यानी पार्थ दासगुप्ता हैं अध्यक्ष एक तज्ञगट नेमला होता तैमे डॉक्टर टी सी ए आनंद अल कौशिक बसू कंचन चोप्रा विजय केड़कर वगैरह अे खूब मोटे मोटे व्यक्ति क्या होते तेरा मधे अपला अहवालसुद्धा दिला दिला ओके आगे मग अपन तैत ती मोजता ये का अशा सदर्भ बयाचा गोषी के लिए शिफारस ही के लिए होती कि हि संकना का अपूर्ण है आर्थिक म वढ़ मोजनेस येपेक्षा विस्तृत अभी संकल्पना अली पाइजे ओके जी डी पी मोजने के नवीन सूत्रसुद्धा यठिका य गटा ने सुचवले होते मग नैसर्गिक स्रोत मानवीय हांडवल पयाभूत संपत्ति हे मूल्य विचार घेना की शिफारस य गटा ने के लिए होती मित्रों तुम्हारा यठिका का लक्षा घया है ग्रीन जी डी पी मे एक लक्षा घया चीन ने दोन हजार सहापास मोजा सुरुआत के लिए नर बंद कर टाकला आन पार्थ दासगुप्ता कमिटी ये नेमली होती दोन हजार तेरह तहवाल आला अक्रा मे ती नेमली होती एवडे दोन मुद्दे यठिका लक्षा ठेवा पुढ़ ग्रीन जी डी पी सारक अपने यठिका जे शाश्वत इनकम मोजाच है तैयारी एक इंडेक्स है क्रॉस नैशनल हैप्पीनेस भूतान जे राज्य होते राज्य हैं वांगचुंग पारंपरिक पद्धति ने उत्पन्न न मोजता जी एन एच ग्रॉस नैशनल हैप्पीनेस मोजने की पद्धति यठिका अवलबले है आठिका का आर्थिक स्वयंपूर्णता आदिम पर्यावरण सांस्कृतिक जपणूक वढ़ी कल्याणकारी लोकशाही या मुद्दा समोर देवन क्या देशाच उत्पन्न मोजने का प्रयत्न किया भूतान मे नि निजन करना जो राष्ट्रीय निजन आयोग है तेज नाव बदलून तीन ग्रॉस नैशनल हैप्पीनेस कमीशन अंसुद्धा के हो भूतान मे हि पद्धति जी है ती एक कुछ तरी आदर्शवत है तिचा इतर लोक इतर देश स्वीकार करू शकत अपने अपेक्षित है मित्रों अशा पद्धति ने का मुद्दे अपन यठिका य टॉपिक मे बगित है नक्की आगामी परीक्षा जी आना है तुम्हें विविध एग्जाम्स देना है क्या ये मुद्दे हा अभ्यास तुम्हारा नक्की काम ये कामी ये को शंका नहीं चला नवीन अल तो चैनल सब्सक्राइब करा तेजी घंटी के बटन दाबन टेवा वीडियो आवड़ा तो नक्की लाइक करा चला ये अपन थामूया धन्यवाद